Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya live lagi sekali Baru start uh, Tadi ada masalah technical sikit So hopefully kita akan dapat smooth um, coverage kali ni InsyaAllah um, Okay uh, Ada tak sesiapa bersama saya sekarang Untuk live announcement khas daripada saya Surprise Okay Sebelum saya sharekan um, announcement tersebut Apa yang surprise nya Sebenarnya saya nak berkongsi Okay. Salam Azni Hazri Harry okay. Nice to have you here with me uh, okay. Siapa lagi anda bersama saya happy Thank you very much um, Sebenarnya saya nak sharekan uh, Macam mana permulaan saya create page ni Bagaimana saya um, sharekan uh, Dalam page di Dr. Siti Research Clinic Bagaimana saya um, Apa? Terdetik, bukan terdetik Yelah, Macam Allah bagi ilham I should do this I should share this I should publish book uh, okay. Macam mana saya sampai kepada saya hari ini So perjalanan tu um, Jauh sebenarnya Tapi um, Saya akan nak share dengan anda Sebagai semoga dia menjadi inspirasi Dan motivasi uh, Terutama kepada Uh, mereka yang belajar sambil bekerja So I I I feel you I have gone through that road And I know uh, what it takes The sacrifice that you made And I, I do understand And it is a lot Okay Alright um, Okay saya sharekan live uh, Lebih terlebih dahulu uh, Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syrohli wa yasirili amri Wahlun uqdatan milisani yakau qawli Hari ini Um, saya ambil cuti ya, sempena anniversary saya uh, Saya nak spend masa dengan anda uh, Dengan anda Terima kasih Roshima, Roshimawati uh, Thank you very much um, Saya habis belajar Saya buat diploma Saya habis belajar pada tahun 1999 okay? Selepas setahun lebih kurang setahun um, saya habis diploma tu saya dah plan untuk berkahwin so pasal saya berkahwin 18 tahun yang lalu pada 5 hari bulan 2 tahun 2000 okay? so um, masa saya um, buat diploma tu bila saya berkahwin memang niat saya adalah uh, saya nak terus sambung belajar kerana keperingkat yang lebih tinggi dan seterusnya degree, master, PhD masa tu tak ada lagi dalam mind saya pada saya masa tu saya nak pergi paling tinggi pun peringkat master saja. so saya kata walaupun saya kahwin awal walaupun saya kahwin di usia muda saya akan tetap terus nak sambung belajar eh. perkahwinan tak menghalang saya untuk saya sambung belajar so saya, itu adalah yang saya sematkan Uh, sejak saya diploma lagi Dan motivasi saya hanya satu je masa tu Saya nak sambung belajar Walaupun saya dah habis diploma Motivasi saya hanyalah Saya nak tingkatkan taraf hidup saya Melalui pendidikan Demi keluarga saya Itu je motivasi Tak ada motivasi lain Demi Bukan sebab pangkat Bukan tak ada Bukan sebab nak naik pangkat Tak ada Itu yang memang saya dalam hati saya Saya nak tingkatkan um, Taraf Uh, education saya untuk bantu keluarga saya uh, Memang niat saya sampai saya PhD Itulah niat saya sebenarnya okay? So bila saya dah habis diploma tu Saya um, terus bekerja um, Bekerja dan um, Setahun selepas tu saya mendirikan rumah tangga uh, saya berkahwin, sebelum saya berkahwin tu saya dah register, dah daftar untuk uh, menyambung pengajian di peringkat uh, sarjana muda, uh, maknanya degree. Masa saya diploma, um, fees saya, uh, tengok cerita pasal fees, eh, fees saya dibiayai loan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA. Masa saya degree, sebab saya dah bekerja, saya um, uh, uh, sebahagiannya... Um, Farma, Farma, father and mother lah Sebahagian lagi ya, saya keluarkan duit KWSP okay? So uh, Pasal saya Buat uh, degree Masa saya buat degree um, Saya uh, Membuat Menjalankan apa uh, Buat PhD uh, buat PhD. Further study dalam degree tu Saya buat secara part time Masa tu saya bekerja 
Saya bekerja, saya buat degree, saya dah kahwin. Okey, masa tu kahwin-kahwin je terus mengandung. Alhamdulillah ada rezeki, dapat anak. So saya uh, extend satu semester sebab masa saya anak pertama, saya mengalami morning sickness yang teruk dan saya terpaksa cuti satu semester extend saya punya pengajian. So, uh, diploma saya di UTM Degree saya pun di UTM Master saya pun di UTM PhD je tidak okay. PhD di Salford University Manchester United Kingdom uh, Juga full sponsored by UTM Kiranya saya ni made of UTM lah uh, okay. uh, Dan sekarang kembali bekerja di UTM juga okay. Alright So saya nak ceritakan tentang bila saya buat degree tu part time. Di situlah bermula liku-liku, uh, bukan liku-liku cik, macam negatif sangat. So bukan liku-liku, cabaran ataupun situasi yang menguatkan saya sehingga hari ini bagaimana saya belajar part time, bekerja dan being a mom. Okay? So um, uh, kelas pada sama saya buat degree tu kelas ialah every weekend tiap-tiap hujung minggu so bayangkan kami ni kahwin muda kahwin muda suami jiwa muda metabolisme pun tinggi orang muda ni dia aktif tiap-tiap minggu kena tinggal dengan wife agak-agak cik alhamdulillah <laughs> suami saya bertahan maksudnya dia bijaklah menguruskan masa dia okey masa untuk degree, masa saya buat degree tu tiap-tiap minggu saya um, uh, menghadiri kelas secara part time uh, anak saya dia jaga baby kami, so memang susah bila tiba anak kita sakit, anak saya sakit saya tak pergi kelas ataupun I could not even look at my assignment bila anak saya sakit demam dan sebagainya kan so um, it, it is challenging because masa tu I juga saya juga build up my career um, to to you know build up tu um, lebih kepada memberi yang terbaik sebab kita masih eager kan orang muda memberi yang terbaik sanggup kerja balik lambat balik malam kan kerja saya tu kadang-kadang um, walaupun saya government kerja government tapi kita terlibat dengan tax tu masa tu um, saya kerja di one of uh, local council tapi masa tu dia nak upgrade jadi city council so kita banyak bertugas di waktu malam untuk menyampaikan taklimat kepada penduduk kampung uh, masa tu okay. so um, bila saya uh, habis degree habis degree saya dinaikkan pangkat saya apply post dan Alhamdulillah dapat dinaikkan pangkat dan saya masih lagi uh, bertekad untuk uh, sambung belajar okay, sambung belajar. Saya ingat lagi masa saya buat degree tu um, Dengan sahabat baik saya yang juga um, tak kurang hebatnya Memang sangat hebat lah lagi hebat daripada saya Iaitu Ihati Coach Puan Diana Tahir Masa tu kami sama-sama buat degree part time So dia masa tu bekerja swasta Jadi hari Sabtu dia masuk kelas lambat sikit uh, Bila dia kena bekerja hari Sabtu So we've gone through a lot Like kalau dia sakit, anak dia sakit I cover untuk dia ada uh, work, the assignment dia cover untuk I okay. So masa degree tu tak rasa macam susah sangat Sebab masa tu mungkin post saya tak tinggi lagi Semasa bekerja yang mencabarnya ialah masa saya buat master okay. Masa buat master So saya habis degree um, Kita buat master, saya buat master um, Maknanya terus menerus, terus menerus uh, Tanpa berhenti eh. Habis degree terus apply for master Juga part time dan pada masa ini sangat mencabar sebab saya dah naik pangkat so I have to put lot of my effort, commitment and focus to my work okay? and uh, masih lagi um, kelas ataupun belajar di hujung minggu so masa master ni dia siapa go, dah me, apa, ambil master you all tahu dia agak susah lah dah makin tinggi dia agak susah sikit berbanding degree so you all lah kena buat master project dan sebagainya so masa tu memang sangat mencabar sehingga saya kerja teruk kena buat fokus on the master sampai saya pun kena bantai masa buat project proposal tu saya ingat lagi panel marah gila kan sebab kita buat macam salah metodologi semua kan masa tu to be honest eh sebagai orang yang bekerja 
Kita nak belajar betul-betul Tapi bila sebab kita sebenarnya terlalu banyak benda yang kita nak fikir Dengan kerja, dengan family Kadang-kadang tu Bila lecturer Pop-pack-pop-pack kat depan Maksudnya lecturer giving the um, lectures Kadang-kadang dia masuk tinggi kanan, keluar tinggi kiri Kita macam tak reserve Benarnya dia dah cakap dah, dah ajar Tapi kita tak ingat kita Sebab kita tak capture benda tu It's a lot on our mind To be honest, that is also happening to me Okay Memang kami kena marah kau-kau lah Memang master-master project presentation tu Kata kalau you all tak betulkan ni You all got major correction You all cannot You must This all totally wrong uh, Saya ingat lagi masa tu Pak Risa Meteorologi Sampai panel tu marah Dia kata Kalau you buat PhD macam ni Memang you tahu betapa You akan feel proposal defense mu Ya Allah Masa tu, masa tu saya tak ada mind pun Nak buat PhD tau Okay Tak adalah seriously nak buat masa tu tapi memang um, sangat mencabar sebab saya rasa memang sangat penat, sangat letih Macam nak siapkan master project dissertation tu I take two week, macam one week full time leave Saya cuti sebab nak siapkan fokus on the correction and everything And sampai saya masuk hospital uh, Dua hari saya sakit, tak cukup gula dalam darah semua kan So, saya bila orang kata buat part time tu susah Susah tu sebab you have to divide your thinking and time To focus on one certain thing One thing at a time Macam time ni nak fokus kat family Time ni nak fokus kat kerja Time ni nak Sebab kita kerja part time Kita buat part time kan Time ni nak fokus dekat um, study So it is very hard actually So I know the pain And of course uh, Because saya sambung belajar full time Apa ni uh, berterusan Secara berterusan degree, master It is a challenging time for my husband, for my partner Because um, I continuously leave him every week uh, So agak-agak Dua tahun setengah buat degree, tahan lah Tambah lagi dua tahun Lima tahun saya tinggalkan dia, bosan tak? Bosan okay. So um, things happen But we, but saya tak ingatlah cerita kat sini But I will share dalam Adiwira, wanita Adiwira later How I cope up with the, that kind of situation We do identify our problem And we, me and my husband agree to meet or to see To seek help from marriage counselor, And we do manage those, um, apa? Hurdles that we achieve Saya tengah control ni Tak nak bagi nangis It is hard time to you know It is sad time to remember that But we do manage Yang penting you kena identify what is your problem You bayangkanlah 5 tahun setengah I study part time Even dia kata dengan saya Dia nak tambah anak pun I tak nak So Plus lagi To be honest eh Plus lagi saya punya career tengah at peak Lepas tu Dapat pula uh, I I request I I uh, apply for another job Dapat pula job yang lagi best So it's kind of me also have uh, Mistake from me also lah Perempuan kita boleh jadi ego Sebab saya dengan suami saya ni uh, Sebaya uh, Ego tu ada Bila dah kita dah makin tinggi Kita rasa macam ego So we I I forget that uh, Not to be ego as a wife So nanti saya sharekan lah dalam grup wanita Adi Wira Sebab ni benda-benda macam ni rahsia tau you all lah Untuk wanita saja sebab saya nak bantu wanita So um, we go through a lot but towards the end um, We want to really make this marriage work So we um, still love each other of course And um, Cik ada pertanyaan ke? Tak ada okay So but we manage lah we manage Alhamdulillah Um, it, it's not easy But the key is always to Forgive each other Kalau tak, you tak boleh move on Kalau you tak forgive each other You must you must forgive each other Okay, so I manage I complete my master Dengan loan daripada Mara Masa buat master Okay, loan daripada Mara uh, Loan daripada Mara So, lepas habis mas, Masa saya buat master tu Saya sambung belajar tu Buat part time saya punya bos dekat office dia sangat macam kan orang kata selalu kata kalau bos perempuan ni macam ugh dia macam ada bengis sikitlah tapi sebenarnya bagus bos tu bagus bos tu ialah 
Ketua Pengarah Jabatan Penilaian uh, Majlis Bandar Raya. So, um, Puan Hajar Nak Kumar, thank you very much. You make me like this from your thought and the way that you guide me as a worker. Uh, make me a very confident person and responsible to and take any challenge and responsibility. So, walaupun it's like hell, but I I totally um, terima kasih to my my lady boss too. Eh? So it is um, uh, susah, tapi alhamdulillah. Uh, maksudnya um, saya uh, maksudnya kita jangan buat. Maksudnya masa tu kita tengah um, kerja kita tengah okay, tapi kita ego, so kita tak tak boleh rasa ego tu. Eh? So um, sebenarnya saya cakap aku pun saya lupa lah banyak sangat saya cakap. Okay, um, so uh, lepas habis uh, masa tu ah uh, sorry masa saya dapat bos tu saya ada dalam hati ada dendam tapi dendam tu bukan dendam negatif tidak dendam tu dendam yang positif sebab bos tu garang gila kan uh, tapi saya kata macam ni jagalah kau puan aja aku satu hari nanti aku buat PhD baru kau tahu langit tu rendah uh, sebab saya nak challenge myself i can do PhD okey uh. Tak apa, bos saya pun sama. Saya nak cuti untuk pergi Congo pun dia tak bagi. Masa tu, oi tak boleh. You baru banyak cuti gini-gini. Tak boleh, tak boleh cuti. Tapi saya pergi MMC. Okay. So, um, no matter what in life, no matter orang nak record, dia macam ni. Apa saja keputusan yang kita buat dalam hidup adalah kita boleh kontrol diri kita. So, ambil keputusan yang kita suka, yang kita buat, yang kita committed nak selesaikan supaya whatever happen kita takkan salahkan orang dan kita tahu apa yang kita deal dan hadapi. Ah itu saja. Okey. So ah uh, masa tu saya memang masa tu macam kalau stress je mesti dia macam doa, dia macam doa sebab tu saya kata kena cakap yang baik-baik. Walaupun saya saya dendam, dendam saya tu bukan pada dia, dendam tu jagalah bos satu hari yang aku buat PhD barulah aku tahu langit tu rendah. Siaplah aku nak ambil PhD lepas buat master ni. Aku nak ambil PhD kalau kau masih kau nak jadi apa? Aku nak jadi doktor biar aku ada doktor baru dia tahu. Okay So it kind of itu like uh, five years before I buat PhD. Dia macam doa. Sebenarnya tak ada pun dalam mind saya nak buat PhD sangat. Tapi sebab saya macam geram kau nak buktikan I am somebody. Uh, okay saya kata saya nak buat PhD, saya nak buat PhD dan saya buat PhD Masa saya, kenapa saya tak nak buat PhD masa tu? Macam saya ada lah tapi saya tak serius Sebab dalam hati saya, saya dah tahu dah Saya dah tahu dah PhD tu susah gila kot Orang nak panggil kau doktor, ingat senang Saya kata, Ya Allah, mesti susah gila buat PhD ni Dah lah belajar seorang-seorang, tak ada masuk kelas Dah lah lama, tiga tahun Lepas tu buat kerja seorang-seorang, senang ke? Tak senang Saya dah tahu dah, sebab tu saya tak nak buat Lepas tu Habis master um, so saya apply Tadi saya kata saya apply Nak ada job kan Saya dah pergi Lepas tu masa saya Dekat post tu Saya dah apply Saya apply Untuk jadi lecturer Di universiti Pasal masa tu Saya punya senior lecturer Dekat UTM call Dia kata Siti you ada master uh, uh, You boleh tak Kita nak ambil uh, Lecturer Yang ada uh, Professional background Yang ada Industrial background uh, Why not you apply Kata okey lah Saya pun hantar je lah Hantar pun main-main je Tak ada macam uh, Beria sangat lah kan Sebab Kerja kat industri best You Great you sama Macam lecturer kata saya lah kan Sama Tapi you ada pekerja So you tak stress sangat <laughs> You ada orang uh, You just buat decision Whatever yang Dan arahkan orang buat kerja kan I miss that moment lah I, I truly miss my industrial moment So bila buat PhD tu uh, eh, Sorry Bila dapat apply kerja tu uh, dan dia terima dua kali interview dekat UTM Sebab dia nak suruh buat mock teaching dan sebagainya Dan masa interview dia kata Well sekarang ni kita tengah menuju semua lecturer mesti ada PhD Okay wait a minute I tengah pregnant uh, kan? I tengah pregnant Anak kedua Dah lah lama suami nak anak baru ni kan Tiba-tiba I tengah pregnant ni sebuah PhD So I kata boleh lah tapi dekat Malaysia je lah dalam Malaysia uh, so panel kata tak boleh You ni main in Malaysia UTM, UTM semua Malaysia You kena apply for overseas Okay kalau macam tu kena lah tunggu saya habis beranak Saya kata uh, Saya bersalin dulu Okay so saya pun dapat surat tawaran Bekerja uh, Selepas berapa bulan eh? So saya dapat surat tawaran uh, Tapi dekat surat tawaran tu Dia kata dalam 5 tahun mesti Complete PhD Kalau tak tak sah jawatan That's mean kalau saya tak, tak complete PhD 
Maksudnya saya kena buang kerja lah Lebih kurang macam tu uh, okay. So sangat macam Apa masalah masalah kita sebenarnya Kita selalu takut kepada benda yang Kita dah tahu susah Saya dah tahu PhD susah Tapi saya tak adalah dalam, kalau, dalam hati saya Dalam fikiran saya kata uh, Agak-agak kalau tak aku tak finish PhD ni Macam mana dah lah kena buat kot besi kan Saya tak ada pun saya, saya Kalau saya belajar Kalau saya buat sesuatu Saya pasti akan buat Saya akan pastikan diri saya buat sesuatu sehingga habis Uh, okay. So saya pun okey lah saya terima Saya terima surat tawaran tu So saya terus um, preparekan diri saya Dalam 6-7 bulan That, Then kita kita go for overseas uh, Saya apply Saya kerja, uh, saya buat PhD di uh, Dapat tawaran di Salford University Manchester United Kingdom Sebab dia masa tu ada 5 star ranking On built environment punya ni okay. So um, um, Alhamdulillah It is very hard Because saya takut Pasal saya takut belajar dalam bahasa Inggeris Jumpa supervisor Apa semua jumpa orang putih Boleh ke aku faham Okay itu saja saya tahu susah Tapi boleh ke aku faham Alhamdulillah selalunya orang akademik di universiti Mereka cakap standard English Bukan slang macam orang Kelantan ke macam tu ke Slang kan kita cakap standard bahasa Melayu Kalau orang Malaysia standard bahasa Inggeris uh, Okay So um, Buat PhD di situ Um, dan sebab anak saya baru lahir I could not afford Masa tu uh, Masih lagi government punya rate uh, Untuk uh, family 700 pound tak silap saya 700 pound ke 900 pound Yang asal tu si sikit 900 pound lah 900 pound untuk family Tak cukup sebenarnya dengan Masa tu um, uh, Exchanging rate adalah 1 pound bersamaan dengan 7 ringgit Malaysia So sangat-sangat mahal eh Uh, so saya kata Saya nak hantar anak pergi nursery pun Tak mampu sebab seminggu 200 pound Hantar pergi nursery Bawah umur 3 tahun So minggu eh, seminggu 200 pound So kalau sebulan berapa uh, Jadi saya kata Okay, it's okay If this what I'm going to do I will sell my house at Malaysia Kita kita ada rumah, maksud saya dah beli rumah Kita jual apartment kita Everything goes to PhD Sebab saya nak ambil orang dari Malaysia setiap 6 bulan Tak kira lah makcik saya ke sepupu saya Untuk jaga anak saya So fokus saya siapkan PhD Orang lain jalan sana sini Pergi shopping sana sini Pergi melancong Saya pergi satu tempat je sepanjang saya buat PhD Luar luar UK tu saya pergi satu tempat je Paris Sebab saya tinggi nak pergi Disneyland Tu je sekali Lepas tu tak ada Semua tenaga Kewangan fokus semua habis kat PhD Sebab tu saya kata Kalau anda buat full time Mustahil anda tak siap 3 tahun Kalau itu benda yang anda hadap Siang, pagi, petang, malam Okay Semua energy uh, Digunakan untuk uh, PhD tu Bohong lah kalau saya kata Saya tak ada sakit lah Apalah masa saya buat PhD Saya ada sakit 2 minggu Eh 2 bulan saya tak boleh bangun Tak ada tenaga Saya kena anemia Okey, dua bulan saya bangun. Assalamualaikum Puan Azima. Okey, Puan Azima, terima kasih for watching. Tuan Az Puan Azima adalah atasi atasi Malaysia untuk pelajar UK masa saya sambung belajar dulu. She help a lot students. Okey, untuk bantu. Okey, so it is hard, but You should know your focus So, jangan compare Jangan sekali-kali hidup ni You compare dengan orang lain Apa motif you, apa tujuan you nak capai sesuatu You saja yang tahu kemampuan you So, kenapa perlu compare So, saya tak compare pun Biarlah orang tu beli pinggan mangkuk ke kan Orang UK ni kalau duduk UK tak sah Kalau tak pok Marion ke, Royal Albert ke kan Apa lagi, Noritake lah Saya beli juga tu Tapi saya beli masa Boxing Day je eh tapi tak banyak sangat lah saya beli Tapi maksudnya dia orang selalunya dia orang banyak travel keluar Saya tidak Saya saya sacrifice Duit saya untuk bawa orang Datang ke UK setiap 6 bulan Sebab lepas 6 bulan kira macam Kau just jadi illegal kan Untuk jaga baby saya Sebab saya kata saya tak boleh Nak jaga anak buat kerja kat rumah Saya nak masuk office Saya nak pergi office 9 to 3 I all Every day saya pergi office Sebab saya pergi PhD full time I want to finish this dia macam tekanan lah sebab kat luar negara kan I need to finish this I use taxpayer money Bukan sikit tau RM10,000 fees untuk setahun Setahun ke satu semester pun saya tak ingat So I know it's a lot Kalau saya tak finish ni macam mana So it is really um, pressure for me to finish Okay 
Uh, so I, I, Alhamdulillah So masa saya buat PhD tu Bukannya senang of course Dan pada masa tu lah saya Masa saya buat PhD tu Saya kata aku kena buat ni buku Aku kena buat ni buku Risa metodologi Supaya sebenarnya benda ni mula-mula susah nak faham Tapi sebenarnya kalau ada satu buku Yang boleh simplify kan Pemahaman ni Senang bagi orang untuk faham Lepas tu boleh apply Maksudnya sebab tu bila saya kata Um Um, jap ya Ambil buku saya yang pertama dan buku saya kedua Okey, Sebab tu saya Cikgu Rosa Niza okay. Sama-sama Terima kasih Sebab tu saya kata aku nak buat buku ni Masa tu saya punya mentor Saya ada mentor yang saya anggap dia sebagai Saya punya idol Profesor Syamuddin daripada FGHT UTM Dia lah lecturer saya daripada degree master Dan saya banyak rujuk pada dia bila saya buat PhD sebab dia juga datang daripada uh, buat di Salford University Manchester um, so dia kata Siti saya cicat dengan dia masa tu uh, Yahoo Messenger kot kalau tak saya kata um, niat you baik tapi you habiskan PhD dulu ok fine I had, I had, maksudnya saya dah pasang niat tu masa saya belajar lagi sebab saya beli 20 buku resim metodologi semua cakap lain-lain saya kata takkanlah orang ni semua salah rupanya understanding the prinsip tu yang saya tak faham bila you faham prinsip you baru boleh faham apa author lain cakap oh sebenarnya prinsip dia sama cuma application dia berbeza sebab kita banyak school of thought ha. ok so ini buku pertama saya Ha, buku pertama saya mula-mula nak try So saya self publish Sebab buku saya saya tulis dalam informal punya discussion Saya sebab saya nak bagi orang faham Saya tak kisah universiti tak acknowledge oh, Maksudnya kalau publisher yang normal dia tak acknowledge Sebab cara saya buat apa semua It's okay Pada saya saya nak bagi orang faham Memang tu niat saya Okay ni buku pertama So dah discontinued lah sangat simple Kecil je ha Dulu banyak orang suka doktor senang masuk dalam bag Okay dah tak ada eh Buku pertama ini buku kedua As I go long, I improve Okay, as the market needs me to improve So I improve Ini buku kedua Kita buat colour Full colour Tapi kos dia mahal Okay, so sampailah saya ke buku yang ketiga saya Okay, buku terakhir yang terkini um, BI Dan juga BM Okay, so masa saya buat buku uh, buku tu Saya kata um, Bukan tak ada international distributor nak ambil buku ni Ada Saya kata buku saya ni untuk market Malaysia Sebab kita punya pada saya uh, Western international dengan kita agak berbeza dari segi education So saya nak orang tak takut bila buat PhD Faham Itu je niat saya So kalau kat overseas banyak buku Lebih dahsyat lagi So tak perlu Ini untuk market Malaysia Saya kata khas untuk orang Malaysia Okay. Kat overseas lagi banyak buku dan mahal So saya buat ni khas untuk Malaysia So um, Please do appreciate uh, Maksud saya maksudnya Bukanlah saya nak bangga tidak Maksudnya It is I made for my country okay. I love you all I nak, Saya tak nak anda melalui kesusahan yang saya lalui Dulu okay. Itu tujuan saya buat uh, Buku ni eh? okay. So uh, that um, is Then saya start dengan Page ni Uh, Dr. Siti Research Clinic Because saya nak share tips-tips uh, Sebab dulu, saya menyesal dulu masa saya buat PhD Saya ada buat satu blog Blog tu saya fras Saya tutup terus blog tu Sebab saya fras masa tu Saya tak ger, saya tak dapat 3 tahun Saya siap PhD 3 tahun setengah 42 bulan Hardbound submit Maksudnya dah viva dah hardbound submit tu 42 bulan uh, So lagi 6 bulan tu Saya buat blog baru So masa tu dah Kurang lah input dia Masa yang 3 tahun tu sebenarnya Sangat best lah Dia Apa yang selalu i Apa saya buat Macam mana evaluation dan sebagainya So saya kata Kalau macam tu saya nak buat Bila saya masih fresh Saya buat page ni ha, Supaya saya dapat sharekan Apa saya ingat balik Kesusahan yang saya lalui Supaya orang lain Tak melalui kesusahan yang sama Itu je niat saya mula-mula Okay Dan Alhamdulillah Allah bagi rezeki Allah permudahkan Untuk saya um, Buat dan develop Buku Uh, buat um, training Dulu mula-mula saya Dulu masa saya mula-mula nak buat training Saya tak berani Saya buat 3 jam je RM30 Saya ingat lagi first dulu Masa saya baru balik Nak tahu kenapa Saya buat training Masa tu saya balik buat PhD Saya tanya senior saya Macam mana nak dapat student Dia suruh saya Eh kelandang suap kabar 
kalau orang tak kenal kita, macam mana orang nak engage dengan kita? So, I need to tell people out there, I need to reach to them that this is my expertise. This is what I do. That's why saya buat page tu. So, daripada situ orang kenal saya. Daripada situ orang acknowledge saya. You kena gain trust dulu. Baru you boleh dapat... Uh, Semula dapat student, dapat research grant, semuanya sebenarnya daripada trust, daripada networking to be honest. Okay? Alright. Alamak banyak sangat ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Okay. Saya pun rasa macam saya dah banyak sangat cakap. Sementara tu... Um, okay. Um, so, saya faham kesusahan anda yang buat part time tu. It is, um, you know, I, I have gone through a lot. So, I know the pain. I know how Kalau ibu ni Kalau dia sakit dia cuti Kalau anak dia sakit dia cuti Kalau suami dia sakit pun dia cuti Basically memang habis cuti jaga keluarga dia At the end sebenarnya Saya lah Sebab tu kenal kena kenal diri dia At the end Saya ni orang yang sangat emosi So jangan mess with my emosi So kalau emosi saya terganggu Semua benda tak jadi That's why saya punya emosi adalah love Contoh Jadi kalau saya ada masalah hubungan dengan pasangan saya Dengan suami saya Dia akan mengganggu So saya tak nak So saya kena take care of that ha, So semua orang ada dia punya You mesti kenal apa you punya kekuatan Dan kelemahan Supaya you boleh uh, Bantu you untuk uh, Capai apa you nak capai Okay um, Alright So um, Macam saya bagi tahu tadi Saya nak share kan Uh, sebab tu saya buat page ni Saya buat produk saya Sebab saya ni orang yang suka fikir susah orang Kalau boleh saya tak nak, saya tak boleh Saya tengok orang susah, saya dah nangis dah Padahal dia orang tak cerita apa-apa Tapi saya rasa dia kesiannya orang tu bawa anak naik motor Saya boleh macam saya sedih, saya boleh nangis Saya orang yang mudah tersentuh So saya tak boleh tengok orang susah Bila orang susah, saya rasa saya tak nak orang tu jadi susah Kalau boleh macam mana saya nak tolong So saya tahu sebab bila saya buat master tu Saya memang saya ingat lah, saya kata bila lecturer ajar tu bukan saya tahu dia dah cakap tapi disebabkan mungkin benda tu susah nak nak capturekan info tu bila kita buat tu kita tak ingat kita masuk tinggal kanan keluar tinggal kiri it is hard to work and everything and to attend to um, kelas semua kan i know i understand bukan kita tak nak bagi yang terbaik tidak saya yakin pada masa tu saya nak bagi yang terbaik saya nak buat yang terbaik tapi susah kerja kan dengan sebab tu ada masalah Uh, hubungan lagi so it is very challenging tau ok saya jenis yang suka nak suka, tak boleh tengok orang susah eh? uh, itu saya so sebab itulah saya buat apa yang saya buat sekarang ni ok so now is the uh, nak tahu tak ni apa yang special sangat ni ok so sebab kan saya dah melalui semua perkara tu dan saya sangat menghargai marriage saya ni yang 18 tahun memang Mahal, pada saya mahal sebab apa saja kesusahan yang dilalui adalah a very expensive experience that you need to pay, you need to bear the cost. So, saya harap dengan apa yang saya akan nak bantu anda ni, maksudnya yang saya nak umumkan ni adalah semua tentang produk saya, dapat sedikit sebanyak membantu anda untuk pergi lebih jauh. Okay, so khas untuk hari ini, khas untuk hari ini. So, saya ada banyak siri DVD tapi... Um, yang uh, selling like hot cake selalunya yang inilah modul tujuh modul mudahnya mencari gap so kita ada tujuh modul ha tujuh bukan satu bukan dua bukan tiga tujuh harga dia harga dia adalah ni kita panggil mudahnya mencari gap ni adalah OC OC eh mudahnya mencari gap harga sebenarnya adalah 269 alamat kita tak buat ni dia terbalik pula Okay, so harga dia adalah RM269 okay, Yang LR ni selalunya dua ni lah Dua ni orang sangat um, Selling like hot cake sebab Permintaan sangat banyak Sangat membantu Maksudnya ini adalah DVD Online saya yang saya bantu ramai orang So um, kita jadikan DVD siri uh, Termasuk juga untuk literature ni Banyak juga permintaan Banyak orang Berebut-rebut nak dapatkan ni masa kita keluar ni baru eh. Ini dalam kita ada BI, kita ada BM. So, literature review, pembinaan kerangka teori dan kerangka konsep. Literature review, problem statement, uh, 
Pembangunan theoretical framework dan conceptual framework Dua ni selalu memang Saya ada banyak lah Tapi dua ni yang selalunya Banyak uh, Diminta oleh pelajar Ataupun siapa saja You buat master pun boleh Buat PhD pun boleh Yang ini harganya adalah 170 Yang ini 269 Tetapi untuk hari ini Dan dua hari seterusnya Maksudnya dalam masa tiga hari ini dalam masa oh terima kasih Rashimawati LR belum beli ha beli hari ni khas khas untuk hari ni saya dah orang marketing saya marah gila kat saya sebab saya tak buat benda ni sendiri eh as i grow saya ada team saya saya tak buat sendiri gila saya nak buat sendiri saya punya KPI UTM tu mana nak letak ha, hari ni pun saya ambil cuti so khas untuk tiga hari ni sempena anniversary saya yang ke-18 188 orang kata orang Cina kata good kan number good number so hari ni DVD ni ada tujuh modul 99 sebut ulang balik berapa tak dengar ha 99 ringgit saja kau tak dapat kat mana-mana dah 99 ringgit tujuh modul semua DVD saya hari ni 99 ringgit postage pun saya belanja siapa tak ambil memang saya tak tahu nak tolong anda macam mana you have to Takkanlah saya nak bagi free pula Sayang siapa nak tanggung kos-kos ni Kos fotografer, videografer Semua, editing semua Ingat murah So tapi saya hari ni bagi special dekat anda Sebab saya kata ok uh, Hari ni saya betul-betul nak bantu Siapa-siapa nak Semua RM99 Semua DVD saya RM99 So ni 7 hari eh, 7 modul Mudahnya mencari gap uh, Yang ini literature review semua eh bukan maksudnya kita ada macam-macam kita ada en vivo kita ada qualitative research tetapi dua ni yang paling orang request selalunya uh, harga 269 tapi kita bagi hari ni 99 ringgit hari ini sahaja postage pun saya belanja so promosi ni khas saya buat selama 3 hari berakhir pada hari ni berapa hari bulan 5 6 7 hari bulan 10 setengah malam akan habis okey tetapi free postage pun saya belanja hari ini saja sebab hari inilah saya punya anniversary okey pada saat ni pukul 1 ni saya dah dinikahkan saya nikahkan selalu uh, saya dinikahkan hari tu pukul 11 uh, pukul 11 pasangan yang ketujuh pada hari tersebut uh, okey so hari ini saja tolong maklumkan kepada kawan-kawan yang nak tahu ataupun kalau nak bagi hadiah ke apa ke boleh tulis kat situ saya nak ke tinggalkan email ke nombor telefon kita berapa Nombor telefon 013-476-0291 013-476-0291 Sekiranya anda nak berhubung melalui WhatsApp WhatsApp Kalau tidak Semua RM99 eh? Maknanya saya ada macam-macam And Vivo step by step pun ada Qualitative research pun ada kalau anda beli lebih daripada satu lagi murah. Ha, lagi kita bagi diskaun lagi. Ha, kalau maksudnya lebih beli ni dan ni. Ha, lagi satu berapa ni? Dua ni? Satu enam sembilan. Kalau you beli kalau harga biasa empat ratus lebih dua ni. Tapi hari ni sembilan puluh sembilan sembilan puluh sembilan. Tapi kalau you beli dua satu enam sembilan. Free postage. Hari ini saja free postage. Besok lusa tidak ada free postage tetapi harga maintain sembilan puluh sembilan ringgit. Ha, tak larat lagi dah. Okay. Dan ada lagi Nak lagi ke? Tak ada orang komen pun Nak lagi ke apa ke? Saya nak bagi lagi ni Tapi kalau orang tak nak Setakat itu sajalah promosinya Okay Setakat itu je lah ha. Ada tak? Oh, tak ada orang komen Tak ada orang komen macam mana ni? Okay so Hari ini juga Hari ini je ke yang RM20 voucher tu? Okay plus Hari ini free postage, postage saya belanja RM99 and on every DVD siri saya. Okay, dan termasuk kita akan bagi RM20 voucher untuk training, mana-mana training kita berkuat kuasa um, due date 3 bulan. 3 bulan ah voucher RM20 untuk yang beli hari ini dan 2 hari selagi lah sampai 7 hari bulan 10 setengah malam. Pergi office pun boleh, tak ada masalah Nak datang sini, hari ni saya ada kat office ni Nak ambil gambar dengan saya, boleh Datang, tak tanda tangan, datang Saya memang ada kat office di Rezeki Academy Wisma uh, Nazar TTDI Adina Section 13 insyaAllah Okay, so um, Ada lagi satu yang Ini adalah climax uh, Ini adalah climax, so dengar baik-baik Oh, saya lupa eh 
Ada lagi satu ha. Saya lupa ni Tim bagi tahu So sebab saya kata Saya nak bagi lagi Bagi lagi So saya nak bagi hari ini Yang beli hari ini Sahaja Free postage RM20 voucher Tambah lagi Kita tak ada keluar DVD ni Tapi Siapa yang beli hari ini Kita bagi Free link Training saya Yang saya pernah buat sebelum ni Tapi kita tak buat DVD dia Sebab dia short sangat So kita akan bagi short pun Taklah short 2-3 jam Link tu betul ke 2-3 jam? Saya pun tak ingat. Tim? Dalam 2 jam macam tu, 2 jam setengah. You beli hari ni, you bayar hari ni, you dapat link. Case study approach step by step. Banyak orang buat case study tapi pendekatannya salah. Case study approach step by step. Kalau biasanya you ambil satu buat kajian, you ambil satu organisasi ataupun orang, itu panggil research case. You jadikan tu sebagai kes Tapi you tak guna pun kes tadi approach yang sebenar ha, Yang macam Robert Cain kan Robert Cain Saya ikut Robert Cain punya Dalam tu saya bagi terang step by step Macam mana nak pilih single dengan multiple Apa itu holistic versus embed Macam mana nak do case screening and selection Free link itu untuk yang hari ini saja. Yang beli hari ini you dapat free link Untuk kes tadi approach step by step Esok lusa tak ada dah hari ini saja. Yang itu ya eh? Itu yang paling special untuk hari ini Ha, sebab saya gembira Siapa yang hampir Hampir putus relationship Dia tahu betapa relationship tu sangat Berharga priceless So what I give you I think it is priceless Okay So Hari ini saja saya ulangkan balik uh, Tujuh hari mencari gap module Tujuh modul, tujuh hari pula. Tujuh modul, mudah je mencari gap. RM99 dan semua DVD saya RM99. Kalau beli dua, tiga lagi, combo lagi, lagi. Saya tak payah cakap lah harga dia. Nanti boleh cakap dengan tim saya. Plus RM20, voucher, tiga bulan expiring date. Kemudian hari ini saja dapat case study approach link free. Step by step saya share kat dalam tu. Okay. Ada lagi kan? Ada lagi satu kan? Okay, ada lagi satu Yang ini siapa cepat dia dapat Sebab Yang ini uh, Yang ini face to face Dengan saya uh, Okay Nak ke tak nak ni Okay Ini siapa cepat dia dapat uh, Dia bukan satu hari dia memang Siapa cepat dia dapat lah Kalau sampai hari kedua Hari ketiga tak ada orang ambil Tak adalah Ini tim saya marah saya bagi Tapi saya kata saya nak Saya nak Saya suka jumpa orang Saya suka bantu orang Okay Saya bagi Has <laughs> Suspend eh? Saya bagi has Cium dulu bunga ros Saya bagi has Untuk hari ini First come first serve Lima yang terawal sahaja Siapa yang nak buat appointment Untuk personal coaching Face to face with me Lima yang terawal saja, 50% discount Ha, berapa nak tahu rate boleh tanya tim saya 50% discount banyak sangat tu Okay banyak tapi saya okay As long as I can help you Tapi sebab banyak saya tak boleh lah offer kat ramai orang 5 orang pertama sahaja okay Personal coaching face to face 50% discount of my original rate Okay normal rate okay So itu saja um, saya doakan anda Dapat selesaikan PhD anda Ataupun apa saja yang anda nak capai dalam hidup Anda dapat capai uh, Kuatkan semangat uh, Sebenarnya mana-mana orang pun sama Kita menjalani kehidupan yang sama Menghadapi kesusahan dan situasi yang sama Cuma tekad kita saja Menjadikan kita kuat Untuk lalui apa yang kita lalui okay? Saya pun lalui kesusahan yang sama juga okay? Saya pun orang biasa, saya bukan raja-raja uh, Kan bak kata nasyid apa tu Ha, orang raja-raja ke, orang rakyat biasa ke Semua mati sama masuk kubur ha, tak ada mas Maksudnya uh, Siapa pun kita, kita Akan mengalami situasi yang sama Cuma sama ada, you rasa tak tahu Eh, orang lain macam aku juga, iya sama Sama je, sayangku Okay, so uh, I love you all um, wah, Sayang semua Semoga anda dapat manfaat lah apa yang saya sharekan hari ini uh, Okay, tak apa Sharifah LR je boleh Yelah ini kan special announcement Kalau dah terbeli I tak buat macam mana Tak boleh refund Nama pun promo Okay Sebenarnya ada masalah Okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh